哈喽，大家好，我是探索兄弟秦志摩，这是小刘。我们今天来又来到了这个荒岛上，打算正式开启我们的荒岛生活之路了，也算是一种体验嘛。嗯，这个房子我上期预告中也说了，是之前一个主播，然后在这里做节目留下的。我们打算把它当成我们的家，然后收拾一下。来，看，这是我们这次带的东西。然后这是一个给氧气瓶打氧气的这个打气筒，这是我们的氧气瓶，然后包括好几个充电宝啊，还有这是我们带的药品，因为我们现在有点感冒了，然后还有一些就治疗拉肚子啊，或者说皮肤过敏的这些的药，然后相机的防雨罩，然后净水器，还有一个手电筒，然后还有潜水镜。这就是我们带的基础工具了，嗯，其他的就这些，除了这些就是我们的相机，相机了，就是摄像。今天就先凑凑合一下，因为我们来的时候就已经是下午了，所以说时间有点紧。又是收拾住所，又得找食物的话，今天肯定是来不及。今天就先简单凑合一下，明天继续完善。看了看，这个住所有很多，就是这种洞，应该会进很多蚊子，所以说我们用这网再加固一下。好了，基本我们已经全部都封好了，这样蚊子应该就不好进去
。艾米任务就交给我了，老秦今天感冒了，嗓子有点不舒服。这样的玩意儿我在家也训练了很久，今天终于派上用场了。我先去了。看这，我拿去，弄点东西吃。什么都没。你那个螺的没有吗？没。我喝了两口水，好咸。啊，看来今天真是一个不好的开端。没有办法，我现在又不敢潜水，我怕严重了以后耽误我们接下来的，就是我们接下来的这在这里生活嘛，我怕我,我又失败了。哎，还是挺幸运的，捡了这么一个烧烤架，还有个烧烤炉。这也是这个岛的好处之一，就是你有很多的资源可以利用。因为它这个岛之前是有很多人在这里留下了一些垃圾啊，或者说一些工具啊，所以你在这里根本就是不缺工具的。唯一的就是食物和淡水。啊，坐在这里，听着海的声音，吃东西真的很舒服。剩下的两个你吃吧，好的。嗯。我把这个铺在这底下了，然后周围我都全都围上了，应该不会进来什么什么虫子啊或者蛇之类的。先凑合在这里睡了。嗯，今天这个开局不好啊，因为我以为潜水能逮到很多东西呢，谁想到什么都没有发现，可能是小刘没有往深处去吧。明天我要往深处去看看，看看能不能逮到。东西啊，说，然后明天我还要下个好陷阱，然后我还要潜水，然后还要完善我们这这里的住所。可能这些我规划的这些一天完不成，嗯，但是我希望这今后这几天我能把它完成的非常的好，也希望能够在这里每天都能吃上大家伙，然后生活的非常好。这就是我在。对未来的规划吧，嗯，好了，今天就到这里了，大家明天见。
哈喽，大家好。哦，今天是我们在这里生活的第二天。嗯、啊，你看，我们两个就是一人搭了个板子，然后在这上面随便一铺，就在在上面睡了。看那边，啊、睡的还是挺挺不错的，因为白天嘛，就是上午上半夜睡的还是挺好的。那会儿也不热不冷，然后到了后半夜就有点冷了，然后我们就把这个盖上。啊，我们现在有点渴了，我们想上午把水源解决掉，然后找点食物。其次就是再完善一下我们的住所，不过现在也挺好的，我感觉一点儿都不感觉有咬，就是有蚊子咬。可能是这里到了晚上风起风以后，蚊子就少了吧。然后有这个盖子啊，好很多。好了，我们先去找水源。啊，在这里睡觉，到了晚上，你不会寂寞的。周围有很多东西啊，老鼠啊、鸟啊，各种虫子之类的，叫声很大的。嗯、我印象这里是有淡水坑的，就是存雨水的坑。呃，我们要找到的话，然后用一些瓶子，多接点淡水的话，就够我们这几天的解决，能解决我们的饮水问题。好，这里确实有很多淡水，但都看起来污染很严重了，已经存了很久了。继续往前看看，这里还有一个看起来比较干净的坑，我看一下是不是淡水，是淡水，但是还是有点咸味的，可以喝的。这个必须要过滤啊，要不然我们两个天天喝这水的话，估计。第二天就得出去了，拉肚子。好舒服啊，在这里坐着，吹着海风。下面的水好蓝啊！我现在产生一种想法，如果说我用我的潜水器，就是潜水瓶啊，氧气瓶，在这里潜水，说不定能发现什么。可以吃的大家伙之类的，大螺呀、龙虾呀什么的。这里的水看起来深一些。走，行动好兴奋呐、啊！潜水潜了两个多小时，断断续续两个多小时，还是收获很大的。然后捡到一些螺，然后又发到了，发现了一个废弃的网。这个应该得，估计得废弃了好几天了。你看，这条鱼都死了很久了，看，眼睛都发白了，都臭了。嗯，有些就是新鲜的。你看，这条鱼应该就是。嗯，也死了，应该得有半天了，但是还能吃呢，妈妈，啊，没够那么臭，<笑>好幸福的。哎<笑>、啊，我我还说呢，今天晚上
，今天我们要又要挨饿了。这条鱼还是，看样子也也不够新鲜，不过啊，能有的吃就不错。啊，先尝一下啊，好了，嘿呀喂，嗯，啊，比我前几天在饭店吃的那个炒的海鲜好吃多了，嗯，可能是因为自己动手的原因，啊，好香，还有一个原因可能就是我太饿了，我想一条一整条都把它全都吃了，啊。哇，一吃就停不下来了。想吃吗？别馋我了。哎，你不知道我是多么的想吃。嗯，真的好吃哎。那皮儿，它那皮儿我不敢吃。嗯我感觉都熟了，我要先把它全都拿下来，好烫啊！要有点仪式感嘛嗯，好烫，真香！哇哇，看起来肉好多啊！嗯。嗯，真哎，它又有点有点甜味啊，有点有点甜味嗯，我感觉我们接下来会在这个岛上生活的越来越丰富，嗯，因为你在这岛上生活，基本工具根本就不缺的，你看，你便利你就能捡到一些箱子，还有这个烧烤架呀、烧烤炉啊。凳子啊，这种网啊，这种之类的，因为这之前这个岛上可能有经常有人活动，就是没有受限制的时候经常有人活动。现在受限制了，所以说这些东西都遗留在这里，这就成为我们很好的利用的工具了。嗯啊，我们现在打算弄两个陷阱，看一下能不能抓到那种就是在这个山上活动的老鼠。嗯，看起来原理应该是没有错的，这两边再得盖上点你看。这两边我已经用石头把它夹上了，就是它的棍子不会跑。在这里面我会放点我们吃剩下的这些鱼
，诱惑力应该会很大的。看起来原理还是挺不错的，就是不知道效果怎么样。这个还要明后天要看看。今天真的是丰富的一天，感觉就是浅的两个小时的水，到现在都没有缓过神来。啊，不过有食物吃啊，有有淡水喝，心情就好了很多。好，今天就到这里了。大家明天见吧。没有，一个都没有。没有，他们把东西吃了，但是没有掉下去，可能是掉下去又上来了。我挺设计的挺完美的，没事，他这个。就是下降的，就是下去的，还是不够低吧？今天还是再完善一下。走。幸运的是，现在有点退潮了。我们要现在第一步就是，我们就要找东西，装一下淡水，因为我们的淡水消耗太快了。然后还有就是，抓紧赶海了，因为我看了看，他这是上午退潮。然后退的很，退的很小，就没有以前退的那么大。下午就有涨潮了，抓点紧，一会儿装完水回来我们就干。哎，我以为是啥螃蟹呢，原来是石头蟹，看起来就像变异了一样，你看这颜色。带着我的浮潜装备下去潜一会儿，看看能有什么收获吧。如果今天要再饿肚子，不知道明天什么样子。看来我明天真得做点实用的陷阱。不想那么多了，先去潜水吧。
Nu mă. Cum am uitat? Ah. 里面鱼太多了，说什么明天我要制造一场制造鱼陷阱啊！啊，现在好冷啊，我他妈！继续继续，看来今天惨了。冷，我都把小刘的那个外套穿上。嗯，哎呀，饿了吃什么我都香。以前我们在这个岛上，寄生蟹我们不吃的，这次没办法。嗯，希望明天。还得再垫高点。现在突然产生一种想法，就是想象和现实差的太远了。我来的时候还想呢，我这次一定要好好的在荒岛上体验生活。我不能给大家展示出我有多惨，而是我有在这里生活的多好。可现实中却不是那样，尽管你带了。呃，潜水镜、浮潜装备，还有氧气瓶，还有刀子，却没有找到什么食物。哎呦，都感觉现在自己又在卖惨一样。可我真的不想这样。可实在是，我们是真的没有找到什么东西。就昨天还幸运，发现一个废弃的网，里面有一些鱼啊，有螃蟹。看来明天我们真的得努力了。我不能，就是这样继续下去了。这样继续下去，我们明天谁都受不了。一天只吃那么点东西，喝点脏水，不行。好了，这样的话，它就它就下去的比较深了，它就上来就不好。放点昨天剩吃剩下的鱼。还有螃蟹，我感觉我们这两天完全是在靠运气吃饭，靠天吃饭，这样下去绝对是不行。我们打算接下来一定要要靠自己的双手动手，然后让自己填饱肚子，然后还要在这里过一段享受的生活，就是开启享受模式。而不是现在的这种挨饿模式，基本原理就是这样的。
，在里面放食物。好了，喜欢荒岛生活和户外生存之类的视频的朋友们，可以记得点个关注啊、评论啊、转发，这就是对我们最大的鼓励了。嗯，关于我们为什么没有现在出国的原因，就是我们的护照还要等两天才能下来，然后我们还得办签证，就是委托我朋友办签证，这就需要十多天的时间，我们又不想浪费，又不想中间等着。所以我们就来到了这个荒岛上，也算是不想浪费时间吧。好了，大家，谢谢。